हेलो एवरीवन आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है जीके ओशन यूट्यूब चैनल पर आई वेलकम यू ऑल टू जीके ओशन यूट्यूब चैनल और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग साइंस के कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है इससे पहले साइंस के और भी वीडियोज़ चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और उनकी प्ले भी क्रिएट है अगर आप चाहें तो उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं मैथ्स और साइंस की भी वीडियोज़ की प्ले बनी हुई है तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा आज का हमारा पहला क्वेश्चन है सूची एक को सूची दो से मिलाना है देखिए सूची वन में और सूची दो को आपको इसको सही से मिला करके यहाँ से जो ऑप्शन दे रखा है इससे अपना आंसर को सिलेक्ट कर रहा है तो पहला दे रखा है उच्च वेग और तरंग दर्द दाप और ऊर्जा इन सब की आपको यूनिट बतानी है इकाई बतानी है तो देखिए उच्च वेग की यूनिट होती है मैक जो कि वन में दे रखा है तरंग दैर्द की होती है एंगस्ट्रॉम और दाप की होती है पास्कल ऊर्जा की होती है जूल तो ये ऑलरेडी मैस्ड है तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन थ्री हो जाएगा करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है ध्यान दीजिएगा सदिश नहीं है ये पूछा है देखिए अधिस और सदिश राशियाँ होती हैं अधिस राशियाँ वे होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड तो होता है मगर डायरेक्शन नहीं होता है और सदिश मतलब दिशा के साथ और सदिश राशियाँ वे होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड भी होता है और इसमें डायरेक्शन भी होता है तो हमारा क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर ये सदिश राशि नहीं है बाकी विस्थापन वेग और बल ये सारी जो है सदिश राशियाँ हैं आयतन जो है ये अधिस राशि है ठीक है तो ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा यहाँ पर हमारा सही आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में कई बार पूछा गया है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू जो कि है 159 लीटर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जनरल नॉलेज के लिए भी आपको इसको पता होना चाहिए ठीक है 159 लीटर होता है एक बैरल में अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई क्या होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है किसकी ठीक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है किसकी तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ये होती है ऊर्जा की दैट इज वाई ऑप्शन नंबर वन इज आवर करेक्ट आंसर अगला प्रश्न है वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है बैरोमीटर एनिमोमीटर हाइड्रो या विंड वेन तो देखिए जो वायु की गति होती है वो नापी जाती है किसके द्वारा एनिमोमीटर के द्वारा बात की जाए बैरोमीटर की देखिए बैरोमीटर से हम लोग एटमोस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं ठीक है इसको हम लोग इसको हम लोग और भी एक नाम से जानते हैं वो क्या है एटमोस्फेरिक बैरोमेट्रिक प्रेशर इस नाम से भी हम लोग जानते हैं ठीक है और बात रही एनिमोमीटर की तो ये क्या नापता है वायु की गति को हाइड्रोमीटर का यूज़ क्यों किस लिए किया जाता है हाइड्रोमीटर का यूज़ किया जाता है लिक्विड की डेंसिटी को मेज़र करने के लिए या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी जो लिक्विड की होती है उसको मेज़र करने के लिए ठीक है कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि विंड वेन का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं ठीक है नेक्स्ट है परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं आपके सामने यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखा है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या प्रोटॉन या रेडॉन तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा परमाणु के नाभिक में होते हैं क्या ये होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी कक्षा में घूमते रहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थ्री हो जाएगा हमारा सही आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत में छिद्र का मुख्य कारण क्या है तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन क्लोरो कार्बन के द्वारा यहाँ कार्बन होगा ठीक है क्लोरो कार्बन जो है ये कारण है ओजोन की परत में छिद्र का ओजोन यहाँ पे याद कर लीजिए ओ थ्री होता है जिसको हम लोग और भी नाम से जानते हैं ये क्या होता है इसको हम लोग जानते हैं ट्राई ऑक्सीजन के नाम से भी ठीक है इसकी डेंसिटी कितनी होती है ओजोन की ये होती है टू पॉइंट वन फोर किलोग्राम पर मीटर क्यूब नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं तो ये निर्भर करते हैं तत्व की सबसे बाहरी कोक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर ठीक है तत्व के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर संख्या पर निर्भर करते हैं रासायनिक गुणधर्म ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है तो क्या होगा यहाँ पे तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा पानी का चीनी में घुलना या पानी में चीनी का घुलना ये भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है नेक्स्ट क्वेश्चन है जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है तो ये कहलाता है आसान प्रश्न भौतिक परिवर्तन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जंतु विज्ञान अध्ययन क्या कहलाता है तो जंतु विज्ञान अध्ययन हमारा कहलाता है क्या जीवित व मृत जानवरों दोनों का ठीक है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जंतु विज्ञान अध्ययन करता है किसका जीवित व मृत जानवरों दोनों का ठीक है 
विटिकल्चर जाना जाता है किस लिए तो विटिकल्चर होता है ये किस लिए अंगूर के उत्पादन के लिए ठीक है तो ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने हर्बेटोलॉजी अध्ययन में किया जाता है किसका अध्ययन तो इसमें अध्ययन किया जाता है सरिश्रुपो और उभयचरो दोनों का ठीक है तो ऑप्शन नंबर थ्री हो जाएगा हमारा यहाँ पे सही आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव विज्ञान नाम दिया गया किसके द्वारा तो ये नाम दे नाम दिया गया किसके द्वारा लैमार के द्वारा ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑप्शन टू हो जाएगा हमारा सही आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवो की उत्पत्ति की आधुनिक विचारधारा प्रस्तुत की किसने तो ये प्रस्तुत की गई है किसके द्वारा ये कह गई थे ओपेरिन के द्वारा ठीक है ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर तो यहाँ पे हमने साइंस में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फिफ्टीन क्वेश्चन को डिस्कस किया जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग थैंक यू